naririnig na huni. Kasi po, yung mga ibon... Nasaan ang mga ibon? Umalis na po sila kalhapon kasi po, hindi na po sila makatiis dito. Ha! Kung gano? Kayo ang humune. 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 Bilisan mo. Bilis, 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 bilis. Ay, huwag ka tumigil. Humune. Humune. Tweet, tweet, tweet. Tweet, tweet, tweet. Tweet, tweet, tweet. Tiga, humune, humune. 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 Sabay, sabay, sabay. Gandaan. Tweet, tweet, tweet. Tweet, tweet, tweet. Tweet, tweet, tweet. Kawan, kawan, kawan. Biaw, biaw, pusa, pusa. Biaw. Oh, kau tumi gel. Tahun, tahun. Biaw. Biaw. Itu lainnya. Tuloi, tuloi. Tahun, biaw, biaw. Tiada nak kayaan ni Stella dan Felinda. Ang kasamaan ni Romulus. Nag-isip sila ng plano kung paano nila tatalunin si Romulus. Pero wala silang panalo sa kapangyarihan ni Romulus. Tanging isang bagay lang ang maaari nilang magawa para matalo nila si Romulus. Kailangan mainin ni Romulus ang isang magic potion na makakatanggal ng kanyang kapangyarihan. Ating kukunin yan. Isa lang ang makakatulong sa atin. Siya, si Remus. Ang kambal na kapatid ni Romulus. Hindi na importante yun. Ang mahalaga, nandito ako para tulungan kayo. Alam ko ang secret formula ng magic lotion. Eh, bakit hindi mo naman kalabanin si Romulus? <laughs> Naloko niya ako eh. Napainom niya ako ng magic function ko. Kaya ito. Naloko ang lahat ng kapangyarihan ko. Pero, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Dahil kagaya ninyo, gusto ko na rin manahimik ang ating lugar. Ito ang secret recipe ng magic potion. One third ng lahat na bilog na dahon? Ibig sabihin ba nun? Hahati natin ang lahat ng bilog na dahon sa tatlo at kukunin natin ang one third? Tama. At para lalo ninyong maintindihan, puntahan natin ang puno ng Kilabantara. Halik kayo. Halika, halik. Halika Ito na nga yun. Ito na yung puno ng Kilabantara. Ang makalagay dyan, eh, one third ng lahat ng bilog na dahon sa puno ng Kilabantara. Tama. Kaya ang ibig sabihin, kailangan nating bilangin ang lahat ng bilog na dahon ng puno. Hmm. Ako bahala dyan. Hmm. Ah, 30. 30 ang lahat ng bilog na dahon. Kaya ngayon, kailangan naman nating kunin ang one-third ng 
One third ng thirty? Ano pong ibig sabihin nun? Para makuha natin ang one third ng thirty, ang una natin kailangan gawin ay hatiin ang thirty sa tatlo. Dahil ang three ay ang ating denominator. Hindi ba ang ibig sabihin ng denominator ay kung sa ilang bahagi naahati ang isang bagay o grupo ng mga bagay? Hmm. Kung hatiin natin sa three itong thirty na bilog na dahon, edi... One, two, three. 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 Ayan. O ngayon, nahahati na sa tatlo ang mga dahon. Kaya lang, ang numerator naman natin sa fraction na one-third ay one. Hindi ba sinasabi naman ng numerator ang bilang ng bahaging tinutukoy? Dahil one ang numerator, ibig sabihin, isang bahagi lang ang tinutukoy. Oh, ilan ba ang mga dahon sa isang bahagi? One, two, three, four, five, Six, seven, eight, nine, ten. Ayan. Ten ang dahon sa bawat bahagi. Kaya ngayon, ang ibig sabihin ng one-third of thirty ay ten. Teka, teka, teka. Hinati natin ang thirty na bilog na dahon sa three dahil ito ang denominator. Tapos, one ang numerator. Kaya isa lang sa mga bahagi ito ang tinutukoy. At sa bawat bahagi ay may sampung dahon. Kaya one-third of thirty ay ten. Ibig sabihin nun, kailangan natin ng sampung bilog na dahon. Tama. Eh, medyo mahirap po pala ito. Wala po ba ang mas madaling paraan? Meron. Two-fourths ng lahat na orange na bunga sa puno ng Beladonia. Ayun! Ilan nga ba yung kailangan natin? Two-fourths ng lahat ng orange na bunga. Eh, ilan ba lahat-lahat ang orange na bunga? Hmm. Eh, Estella, parang hindi ko yata kayo Kinakabahan ako. Hi, Felinda. Twelve. Twelve lahat ng orange na bunga. Eh di, bali, kukunin natin ang two-fourths of twelve. Oh. Una, hahatiin natin ito sa four, dahil four ang denominator. One, two, three, four. Ngayon, ilan ba ang laman ng isang bahagi? One, two, three. Three na orange na bunga. Ibig sabihin, ang two-fourths of twelve ay three. Teka. Diba ang two-fourths ay one-half din? Ang two-fourths ay one-half din? Ah, oo! E di masasabi natin na kailangan natin ang one-half of twelve ng mga orange na buwang yan. E, di ba ang one-half ng twelve ay six? Bakit three lang yun napunta sa akin? Alam ko na! Ang two ay ang numerator ng two-fourths. Two o dalawang bahagi ang kailangan natin. Ang dalawang bahagi ay 6. Ang 2 fourths ng 12 ay 6. Ay, tama! Halika, kunin na natin ang yung huling ingredient. Three-fifths ng lahat ng itim na bulaklak sa hardy ng sa dimpuntilya. Dimpuntilya. Ayun! Ayun, ikaw din. Bibilangin ko. 
twenty. Teka, bali, kailangan natin kunin ang three-fifths of twenty. Hati yung muna natin ang twenty na bulaklak sa five. Sige. Tara! Tara! Naku, tinatawag na ako ni Romulus! Tara! Ikaw na lang bahala siya na! Ano? Ako lang mag-isa! Tara! Eh, Ibubuko ko na tayo eh! Ah, siya nga pala yun yung mga natitirang ingredients ha! Ano? Diin mo na ang 20 na bulaklak sa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ano ba itong gagawin namin? Ah, i-divide namin sa 5 ang 20. 1, 2, 3, 4, 5. 20 divided by 5 is equal to 4. 4 ang laman ng bawat grupo. Bali, tatlong bahagi ang kailangan. One, two, three, four. Hmm, teka. Bakit hindi ko nalang i-multiply? Four times three equals twelve. Bali, ang three-fifths of twenty is equal to twelve. Tama kaya? Tama. Bakit hindi dumating ka? Tama yung ginawa mo. Yun sana ang shortcut na ituturo ko sa inyo kanina eh. Yung bang, yung whole number, dinivide mo sa denominator, pagkatapos, i-multiply sa numerator. Yung bang, 20 bulaklak, i-divide sa 5, ang sagot, 4. Pagkatapos nun, i-multiply naman natin sa 3. Kaya ang sagot, 12. Bali, ang 3 fifths of 20 ay 12! Halika na, pagmaluluin na natin. Sige, tayo na. Baka dumating pa si Romulus. Tara, talihan natin. Tali, tali. Halika na. Tayo na, tayo na. Ayusin natin yung tama. Ito siguro, itabi na natin doon sa libro. 